വീട്ടിലുണ്ടോ ജ്യോതി అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారా నిజంగా ఎదురు చూస్తున్నారా శుక్రవారం కోసం ఏమన్నా శుక్రవారం వస్తే మనం మళ్ళీ కలుస్తాం కదా వాక్యం వింటాం అని ఏమన్నా ఆసక్తిగా ఉన్న వాళ్ళు మరొకసారి హలలు చెప్పండి ప్రైజ్ లాడ్ నేనైతే ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాను ఎప్పుడు ఫ్రైడే వస్తుందని మన అందరినీ చూస్తాం మిమ్మల్ని కలుస్తాం ఎందుకంటే కారణం ఏంటి చెప్పండి దీంట్లో ఒక కారణం ఉంది ఏంటి వచ్చి మీరందరూ నాకు కొత్త కదా మీరందరూ నాకు కొత్త వారు నాకు తెలిసిన మనుషులు తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంత మొన్నటిని వస్తుంది అంటారు కదా అట్లాగే ఎప్పుడు మాట్లాడే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఒక మొన్నటిని అంటే అలవాటు అయిన వాళ్ళే కదా అన్నటువంటి ఆసక్తి ఉండదు అదే చాలాసార్లు ఎందుకు సువార్త సభలు జరిపినప్పుడు కొత్త స్పీకర్ తీసుకొస్తారంటే పాత ఫాస్ట్ కర్ చెప్పలేక కాదు కానీ ఆ ఈ కొత్త వారు వచ్చేటప్పుడు కదా ఆసక్తి కలుగుతుంది మనలో అంటే కొత్తది ఎప్పుడు కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంటది కొత్తది ఎప్పుడు కూడా ఆ దాని యొక్క పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ మనకి ఇస్తుంది కదా న్యూ అవును కదండి న్యూ థింగ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఆసక్తిగా ఉంటాయి కొత్త బట్టలు సంతోషాన్ని ఇస్తాయి అంటే ఈ చిన్న ఇప్పుడు అంతగా ఉండకపోయినా చిన్నప్పుడు మనం తీసుకున్న కొత్త బట్టలు చాలా సంతోషం ఎప్పుడైనా కూడా కొత్త బట్టలు కట్టుకున్నప్పుడు ఒక పాజిటివ్ ఒక ఒక దాన్ని ఏంటంటారు వైబ్రేషన్ ఉంటది కంపల్సరీ మనసులో కొత్త బట్టలు కొత్త ఇల్లు కొత్త ఏం ఎనీథింగ్ న్యూ ఇప్పుడు కూడా మనకి పాజిటివ్ ఒక ఎనర్జీ ఇస్తుంది కదండి కొత్తది అనేది అలాగే మీరు కూడా నాకు కొత్త ఒక ఒక స్నేహితులు అనుకోవచ్చా మిమ్మల్ని అందరిని నేను కొత్త స్నేహితులు మీరు అందరూ కదా అంటే పాత స్నేహితులు ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అని న్యూ ఆర్ డైమండ్స్ అన్నట్టు మీరందరూ కూడా నాకు ఆసక్తిగా ఉంది అంటే ఆ ప్రియదర్శిని అనుకుంటా తన పాటలు తింటే ఓకే నాకు తెలిసిన ఎవరో ఒకళ్ళు కోయించడం అవుతున్నారు ఓకే బాగా పాడుతుంది తిని అంటున్నారు అలాగే బేబీ గారు చక్కగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు లేదా వాకింగ్ కూడా ఒకసారి విన్నాను నేను అలాగే పాటలు కూడా ఎవరు పాట కూడా మీరే కదా పాడారు పాట పాడుతున్నారు అలాగే ఆసక్తిగా జ్యోతి గారు ఈ కార్యక్రమం నడిపించాలని ప్రయత్నించడం ఇంకా అనేక మంది నా వాక్య వినాలి అనుకుంటాం మీతో కలిసి నా నా విషయాలు షేర్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ నాకు కూడా ఈ కొత్త అనేది సంతోషాన్ని ఇస్తుంది నాకు ఎప్పుడు కలుద్దామా ఎప్పుడు మాట్లాడదామా అన్నట్టు సో కొత్తది అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి కదా కొత్తది ఇప్పుడు దాని గురించి అనుకోకుండా మాట్లాడుకో అనుకోకుండా వచ్చింది కావాలని కాదు యాక్చువల్ గా ఈ ఈ వారం నేను న్యూ ఇయర్ గురించే చెప్దామని అనుకున్నాను ఆటోమేటిక్ గా కొత్తది అనే మాట మనకు దేవుడు మొదలు పెట్టించాడు అనమాట న్యూ ఇయర్ స్టార్ట్ అయింది ఎన్ని న్యూ ఇయర్ చూసేసి ఉంటాం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నేను ఏజ్ లేమ అడగట్లేదు కానీ ఇంచుమించుగా చాలా న్యూ ఇయర్స్ మనం చూసేసాం కదండి న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నాము చాలా రకాల రకరాల న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ చేసుకొని ఉంటాం కొత్త సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి వెళ్ళి మనకు ఆసక్తిగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు థర్టీ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ థర్టీ ఫస్ట్ వాచినేట్ సర్వీస్ అలవాటు ఉన్నట్టుగా వాచినేట్ సర్వీస్కి వెళ్ళడం అక్కడ మనం చాలా ప్రార్థన చేసుకుంటాం అక్కడ ఉన్న పాస్టర్స్ కూడా మనల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఇంకా అన్ని ప్రతిదీ ఒప్పుకోవాలి మీరు దేవుని దగ్గర కప్పు కొనుక ఒప్పుకోండి దేవుని దగ్గర కన్నీటి ప్రార్థన చేసుకుని ఇంకా దగ్గరకు వచ్చే కొలది ఇక థర్టీ ఫస్ట్ అది నైట్ ఇక ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వచ్చే సమయానికి చాలా మంది ఇక ఉధృతమైన ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు కొంత ఒక ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు కొన్ని సంఘాల్లో ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు ఒక ఒక సారఫుల్ మ్యూజిక్ లేకపోతే ఒక రకమైన పాటలు ఇవన్నీ రావటం అందరూ ఇంకా హోరెత్తిస్తూ ఉంటారు ఒక ప్రార్థనలతోటి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంకా అందరూ ఒక కన్ చాలా మంది ఆడవాళ్ళు నేను చూస్తుంటే కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు వారి యొక్క సమస్యల గురించి చాలా ఎలిగెత్తి ప్రార్థన చేస్తుంటే పాస్ట్ గారు కూడా అంటారు అమ్మ ఎవరు మౌనంగా ఉండొద్దు ఎవరు మౌనంగా ఉండొద్దు మీరు అందరు ప్రార్థన చేయండి విజ్ఞాపనం చేయండి ఇది మొర్ర పెట్టుడి దేవుడు మీ మొర్ర ఆలకిస్తాడు ఆయన విడిపిస్తాడు ఆయన మహింపరచాలి మీరు అని రకరకాలైన రకరకాలైన స్లోగన్స్ తో పాస్టర్స్ ఒక పక్క నుంచి ఏదో దాన్ని ఏమంటారు అంటే పక్క నుంచి మనల్ని ఒక ఎంకరేజ్ చేయడం ప్రార్థనకి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు ఇక విపరీతంగా దాన్ని ప్రార్థనలో వాళ్ళకి ఉన్న ప్రతి ఒక్క తప్పును ఒప్పుకుంటాం అనేక రకాల తీర్మానాలు తీసుకుంటాం జరుగుతూ ఉంటది అది అంత ఒక రకమైన ఒక థర్టీ ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటారు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ దాటేటప్పటికి చాలా మందిలో తెలియకుండా పన్నెండు గంటలు దాటిన తర్వాత ఏదో అద్భుతం జరుగుతుంది ఒక అద్భుతమైన విషయం జరుగుతుంది అని అందరు ఏకరగా వెయిట్ చేస్తుంటారు తెలియకుండానే అంటే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అనే ఒక 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 దాన్ని ఏమంటారు ఆ పన్నెండు గంటలు దాటిన తర్వాత 
అత్యద్భుతమైన అద్భుతం అంటే ఏదో ఫోన్ కాల్ లో వచ్చి మీకు ఇది జరిగిందని కొంతమంది లేదా ఆ రోజు ఏదో ఇంకొక మనకు కలిసి వచ్చే విషయం జరుగుతుందని లేదా మన జీవితాలు ఏదో మారిపోతాయని లేకపోతే భర్తలు మారిపోతారని దుర్మార్గం ఉన్న భర్తలు మారిపోతారని భార్యలు మారిపోతారని కుటుంబాలు మారిపోతాయని లేకపోతే ఉద్యోగాల్లో పరిస్థితులు మారిపోతాయని ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయని ఇంకా రకరకాలైన రకరకాలైన హార్డిల్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా మీరు ఈగర్లీ వెయిటింగ్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఆ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ తర్వాత చాలా మంది ఎదురు చూస్తాం మనం చూసాం చాలా సార్లు ఎన్నో సంవత్సరాలు మనం ఆ విధంగా ఎదురు చూస్తుంటాం అంటే ఏమనుకోకపోతే నేను ఏమంటాను అంటే ఎంతమంది పన్నెండు గంటలు దాటిన తర్వాత లేకపోతే ఫస్ట్ తారీఖునో లేకపోతే రెండు మూడు తారీఖులోనో ఒక అద్భుతాన్ని అప్పుడు మాత్రమే చూస్తుంటారంటే నాకు తెలిసి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఏమి ఉండదు ఏదైనా జరిగి ఉంటుంది అదృశ్యంగా యాక్సిడెంటల్ గా జరిగి ఉంటుంది అదే సమయంలో ఏదైనా రావడం అదే సమయంలో మనకు కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగిపోవడం అయితే అదే సమయంలో ఏదైనా జరగడం అనేది లేదా నీ ఒప్పుకోలు అంత అద్భుతంగా ఉండి లేదా నువ్వు దేవుని దగ్గర చేసిన తీర్మానం అంత అద్భుతంగా ఉండి దేవుడు నీ నమ్మి దేవుని యొక్క చిత్తము దేవుని యొక్క విచక్షణ వేచన అధికారంతో నీకు ఏదైనా ఇచ్చి ఉండొచ్చేమో తప్ప ఆ ఒక్క థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అనేది ఏమి అద్భుతాలకి నిలయం కాదు నాకు తెలిసి థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అనేది ఏమి అద్భుతాలు జరిగిపోతాయి ఆ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అనేది ఏం కాదు ఎందుకంటే మామూలుగా ఆలోచించే క్యాలెండర్ డేట్ ఇస్తే క్యాలెండర్ డేట్ ఒక డేటు అన్ని డేట్లతో పాటు అది ఒక డేటు నన్ను అడిగితే అన్ని డేట్స్ తో పాటు అది ఒక డేటు ఆ డేట్స్ కూడా ఎవరు పెట్టుకున్నారు మనమే పెట్టుకున్నాం కదా అవి మనమే కదా ఫిక్స్ చేసుకున్నాం భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఆరు గంటలు మనకి పెట్టుకొని దాని ప్రకారం మనం దాన్ని దాన్ని కాల్కులేట్ చేసుకుని సంవత్సరాలు పెట్టుకున్నాం దానికి డేట్స్ పెట్టుకున్నాం వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన డేట్స్ మన యూదుల క్యాలెండర్ మార్చి తో స్టార్ట్ అవుతుంటుంది అది వేరేగా ఉంటుంది అలాగే తెలుగు సంవత్సరాది కూడా ఇంచుమించుగా మన యూదుల క్యాలెండర్ లాగానే స్టార్ట్ అవుతుంది మార్చి నెలలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఉగాది ఇది ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ మనం ఫాలో అయ్యేది ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ కదండి ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ మనం ఫాలో అయ్యేది అదే మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ క్యాలెండర్ లో ఉన్న ఒక డేటు మారస్తే మన ఫేట్ ఎద్దని మారిపోతుందని చాలా మంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు తెలిసి ఆ డేట్ ని ఫేట్ మార్చే దానిలాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కానీ నేనేమంటానంటే ఆ సమయంలో చాలా సార్లు నేను గమనించినప్పుడు నేను కూడా చాలా సార్లు ప్రార్థన చేస్తే ఇప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉంటాను అది అలవాటు అయింది ప్రార్థనే మనకి ముప్పై ఏడు వాచ్ నైట్ సర్వీస్ వాచ్ నైట్ సర్వీస్ అని ఒక పేరు మనకి అది మనం చేసినప్పుడు ముప్పై ఒకటో తారీఖున ఏమాత్రం గొప్పగా ఏమి మారదు కాసేపు ఎదురు చూస్తాం కాసేపు చూస్తాం కాసేపు చూస్తాం లేకపోతే ఆ రోజు చూస్తాం రెండు రోజు చూస్తాం ఏమంత పెద్ద మార్పు ఉండదు మామూలుగా సాధారణంగా జరిగిపోతే మనం కూడా సాధారణంగానే ఉండిపోతూ ఉంటాం కారణం ఏంటంటే మనమేమి మారకుండా డేట్ ఒక్కటి మారడం వల్ల ఏమి ఉపయోగం లేదు ఏమి జరగదు అక్కడ మనమేం చేస్తున్నాం అంటే ఆ డేట్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము అలాగే అక్కడ ఒప్పుకుంటున్నాము ప్రతి ఒక్కటి అని అనుకుంటున్నాం కానీ నువ్వు ఒప్పుకుంటం వల్ల ఉపయోగం లేదు నువ్వు విడిచిపెట్టి దాని మీద నిలబడినప్పుడు మాత్రమే అది ఉపయోగపడే విషయం అది దేవుడు నమ్మదగిన విషయం థర్టీ ఫస్ట్ లో డేట్ ఒక క్యాలెండర్ లో ఒక ముప్పై ఏడో తారీఖు డేట్ మారిపోయినంత మాత్రం ఆ రోజు మనం పడి 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 ప్రార్థన చేసి కన్నీటితో మనం రోధించేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎవరి పనులు వాళ్ళు బిజీగా వెళ్ళిపోతాం వాళ్ళు దేవుడు దాన్ని ఏం పట్టించుకుంటాడని నేను ఏమాత్రం అనుకోవట్లేదు ఏమాత్రం అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నీలోంచి నువ్వు మారినప్పుడు ఇదిగో సమస్తమును నూతనమా అయినట్టు ఎప్పుడు పాతవి గతించును సమస్తమును కొత్తవా ఆయన అంతేనా క్రీస్తు నందున్న వారు నూతన సృష్టి అయ్యి ఉన్నారు అంటే ఏమీ మారకుండానే ఏమీ మారకుండానే ఓన్లీ డేట్ ఒక్కటిలో ఏమి అద్భుతం జరుగుతుంది అని ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దయచేసి ఇక మానేయండి దాని గురించి ఏ డేటు లేదు అక్కడ ఏ ఫ్రైడే గుడ్ ఫ్రైడే రోజో లేకపోతే పునరుద్ధాన దినం ఇక గేస్టర్ రోజో ఏదో అద్భుతం జరుగుతుంది అని ఏమి మీరు ఆశించొద్దని దయచేసి నేను మనం చేస్తాను ఎందుకంటే అది ఏమి ప్రత్యేకమైన సమయం ఏమి కాదు దేవుని సమయం ఏం కాదు దేవుడు ఎప్పుడు మీకు తోడుగానే ఉన్నాడు దేవుడు ఎప్పుడు నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు గొప్ప దేవుడు నీతో ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంచాడు నిత్యము నీతో మాట్లాడుతున్నాడు పంపి నడిపిస్తున్న దేవుడిని ప్రత్యేకంగా ఒక రోజు కోసం ఒక దేని కోసం మీరు ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దాని కోసం ఆ డేట్ దాటినప్పుడు దేవుడు ఏదో చేస్తాడని అద్భుతాన్ని కోసం ఎదురు చూడక ప్రతి దినము నీకు థర్టీ ఫస్ట్ నైటే ప్రైజ్ తోడు ప్రతి దినము ప్రతి రోజు ప్రతి గంట ప్రతి ఒక్క నిమిషమును దేవుని దగ్గర మోకరించి ప్రార్థించి నీ పాపాలు ఒప్పుకొని నిలబడినప్పుడు ప్రతి రోజు కూడా అది థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ తో సమానం కొత్తగా మనం కనబడాలంటున్నాడు దేవుడు దేవునికి
లేకపోతే ఒంటి క్రిస్మస్ పంటి క్రిస్మస్ ఇంటి క్రిస్మస్ ఈ మూడు గురించి చెప్పాను ఈ మూడు కాకుండా క్రీస్తు యొక్క రాకడ ఎంత గొప్పదో ఎంత అద్భుతమైనదో ఇంతకు ముందు చరిత్రలో ఇంతకు ముందు తర్వాత జరిగే విషయాల్లో కానీ అటువంటి అద్భుతం లేదు ఎందుకనంటే దేవాది దేవుడు ఈ భూమి మీద కాలు పెట్టిన ఒక అత్యద్భుతమైన ఒక సమయం అని మనం మాట్లాడుకున్నాం దాని గురించి అది ఎంత గొప్పదో ఒక ఆస్టినాడు చెప్పిన మాట చంద్ర మండల మీద నేను కాలు పెట్టడం కాదు కానీ అద్భుతం దేవాది దేవుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఈ భూమి అనే ఒక చిన్న ఆయన దృష్టిలో ఈ భూమి అనేది ఒక చిన్న నలక కూడా కాదు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ ఆయన మన ఆయన సృష్టించిన సృష్టిని మనం చూసినప్పుడు ఎన్ని వేల రెట్లు పెద్ద ఒక నక్షత్రాలు సూర్య చంద్ర గ్రహాలు ఇంకా రకరకాలైన ఎన్నో ఒక వింతలు విఠురాలు ఉన్న అత్యద్భుతమైన ఈ యొక్క మన సృష్టిలో ఈ భూమిని మీద ఆయన కాలు పెట్టడం అనేది చాలా అత్యద్భుతమైన విషయం ఆయన కాలు పెట్టిన కారణం ఏంటంటే మనం కూడా ఆయనతో పాటు సదాకాలం ఉండాలి అని మన పిల్లలు మనతో పాటు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటాం మన పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా మన తదనంతరం కూడా చాలా బాగుండాలని కదా ఆస్తులు కూడా పెడతా ఉంటాం ఆస్తులు కూడా పెడతాం ఎంత దేవుడు విరుద్ధం అనిపించినా కూడా దేవుడు నువ్వు లోకాన్ని ప్రేమించద్దు ధనాన్ని ప్రేమించద్దు అన్నా కూడా మనం ఒక పక్క నుంచి చెప్తానే ఒక పక్క నుంచి నాకు తెలిసిన ఒక ఆవిడ ఉంటుంది ఆవిడ అలాగే అంటా ఉంటుంది అస్మానం ఆవిడని కాదు చాలా ఒక ఆయన ఉంటుంది ఆయన కూడా అలాగే అంటారు చాలా మంది ఉంటారు ఎలా అంటారంటే మనం కూడబెట్టద్దు పోతే అలాగండి మనం కూడబట్టకపోతే అలాగండి నేనేమంటానంటే నిన్ను పోషించిన దేవుడు నిన్ను కాపాడిన దేవుడు నీ బిడ్డలని కాపాడదా నీ నీ బిడ్డల మీద నీకు ఆయన 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 ఒక ఆపుదల నీ బిడ్డలకు ఉండదా నువ్వే కాపాడతావా ఒకవేళ నేనేమంటానంటే ఒకసారి ఒక ఒక ఫిలాసఫర్ ఒక అంటే సైక్రాటిస్ట్ ఒక మాట చెప్పాడు అంటే ఒక పిల్లల కోసం బాగా ఒక సంపాదించే ఒక తండ్రితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఎందుకు మీరు కూడబెడుతున్నారు అని అంటే నా పిల్లల కోసం నీ పిల్లల కోసం ఇన్ని వేల కోట్లు సంపాదించాలా ఓకే ఓకే నీ ఇష్టం అది సంపాదించేవు దేనికి అని అంటే వాళ్ళ సుఖంగా ఉండాలని అని అంటే ఆయన ఏం చెప్తాడంటే నీ పిల్లలు నీ సంపాదనతో బతకడం మొదలు పెడితే వాళ్ళు సోమరిపోతులు అవుతారు ఒకటి ఫస్ట్ రెండు ఏమంటాడు అంటే వాడు నిజంగా టాలెంటెడ్ అయితే నీ డబ్బు అడిగి అక్కలా నిజంగా టాలెంటెడ్ అయితే నీ డబ్బుతో అడిగి పని లేదు వాడు టాలెంటెడ్ కాదా వాడికి ఏ నైపుణ్యం లేదా నీ డబ్బు రెండు రోజులు కూడా ఉండదు ఆయన దగ్గర నువ్వు ఈ ఈ మూడులే నీ వేసి కాపాడిన డబ్బు అంతా గాలిలోకి ఎగిరిపోతాం నిజంగా టాలెంట్ ఉన్న వాడికి నీ డబ్బు అక్కలే నువ్వు ముందు నేర్పించవలసింది వాడికి విద్య లేకపోతే క్రమశిక్షణ వాడికి బతకగలిగే ఒక గొప్ప గొప్ప ఏది కావాలో అది నేర్పు కానీ డబ్బు ఇస్తే వాడు సోమరపోతుగా తయారవుతాడు డబ్బు ఇస్తే వాడు ఎందుకు పనికిరాని వాడుగా తయారవుతాడు నీ డబ్బు ఆయన ఏమాత్రం కాపాడలేదు నువ్వు పోయిన తర్వాత ఆడు విశ్వలు వాడికి ఖర్చు పెట్టి నాశనం అవుతాడు వాడు అదే నువ్వు ఆడిని ప్రయోజకుని చేస్తే ఆడికి అసలు నీ డబ్బే అక్కర్లేదు ఈ డబ్బు పనికి రాదనమాట చాలా సింపుల్ గా ఆయన చెప్తా ఉంటాడు కానీ మనకి తెలిసిన విషయం అయినప్పటికీ దేవుడు ఎన్నో సార్లు మనకు చెప్తున్న మీరు లోకం వైపు పరిగెట్టద్దని చెప్పిన మనం లోకం వైపు పరిగెడతా ఉంటాం ధనం వైపు పరిగెడతా ఉంటాం ఇంట్లో ఇళ్ళు మీద ఇళ్ళు కడతానే ఉంటాం మనం ఆ అప్పులు చేసి మరి కడతా ఉంటాం నేను చాలా సార్లు ఒక విషయం మటుకు నా బంధుమిత్రాలు అందరూ కూడా చెప్తాను ఏంటంటే మీకు జీవితాన్ని సంతోషంగా గడపాలని మీ దేవుడు ఒక మంచి ఉద్యోగం ఇస్తే ఆ ఉద్యోగంలో డబ్బు అంతా మీరు ఏదో ఒక ఇల్లు కట్టడానికో దేనికో పెట్టేసి ఇరవై సంవత్సరాలు పాతికే సంవత్సరాలు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఈఎంఐలు పెట్టుకుని ఎప్పుడు బడ్జెట్ కన్నా జీవిస్తా దేనికి ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టడానికి లేకుండా నెలకు వచ్చేది వేలొక వేలు మీరు ఈఎంఐలు కట్టుకుంటా దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని సంతోషంగా బతకమంటే మీకు మీరే తెచ్చుకున్నారు అనారోగ్యాలు మీకు మీరే తెచ్చుకున్నారు ప్రాబ్లమ్స్ ఈ లోకంలో జీవించడానికి ఒక గృహం అవసరమే అంతకు మించి ఎందుకు పరిగెడుతున్నారో అర్థం కాదు చాలా మంది ముఖ్యంగా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ నేను చూస్తూ ఉంటాను చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఇళ్ల మీద ఇళ్ళు కడతా ఉంటారు స్థలాల మీద స్థలం కొంటుంటారు బతకడానికి ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఉంచుకుంటారు యాభై వేలు ఈఎంఐలు కడతా ఉంటారు ఇక్కడ ఏదైనా అవసరం వచ్చే ప్రతి దానికి బడ్జెట్ ఎవరికైనా సాయం చేయాలంటే నా దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాయి బాబు అంత డబ్బులు అంతా ఈఎంఐలకి వెళ్ళిపోతున్నాయి బ్యాంకులకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇదే మాట చెప్తారు ఎవరికైనా సాయం చేయాలంటే ఎవరికైనా సాయం చేయాలన్నప్పుడు ఇక్కడ చేతిలో డబ్బులు కూడా ఉండవు దేవుడు సంతోషంగా బతకమని నీకు ఒక మంచి ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చి ధనాన్ని ఇస్తే నువ్వు దాన్ని అంతా కూడబెట్టి ఏం చేస్తున్నావు అని అంటే నీ పిల్లల్ని ప్రయోజకులుగా చేయడం మానేసి వాళ్ళని సోమరపోతులు లాగా లేకపోతే వాళ్ళని ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఎందుకు పనికిరాని వారిగా చేస్తూ అప్పగించడానికి
మరి ఎటు పరిగెడతాను అనేది మనకు అర్థం కాదు ఒక్కొక్కసారి చాలా మంది విషయాల్లో నేను అనుకుంటూ ఉంటాను ఎందుకని అంతంత ఏం వేసి పెట్టుకున్నారని మా ఇంట్లో కూడా తిడతాను నేను చాలాసార్లు మీరు మీరు చక్కగా సంతోషంగా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను నేను క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నువ్వు చక్కగా జీవితాన్ని సంతోషంగా గడపాలి తప్ప ఎంతసేపు అది కూడబెట్టాం ఇది కూడబెట్టాం అని అనుకుంటాం వాళ్ళ ఏం ఉపయోగం లేదు రా తల్లి అని చెప్తాను నేను చాలా మందికి అది వేరే విషయం అనుకోండి ఇప్పుడు మనం చూసినప్పుడు ఆ ఒక థర్టీ ఫస్ట్ అనే ఒక డేట్ ని మనం ఏమాత్రం కూడా నమ్మద్దు ఆ డేట్ లో ఏం మాయా మర్మం మ్యాజిక్స్ ఏం లేవు దాంట్లో ఏ మ్యాజిక్స్ లేవు దాంట్లో మ్యాజిక్ నీలోనే ఉంది పరిస్థితులు ఆడే మ్యాజిక్ నీలో ఉంది తప్ప ఆ డేట్స్ లో ఏమి లేదు ఆ ప్రతి ఒక్క ఒక రోజు నీకు థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అనుకోవచ్చు మనం ప్రతి రోజు ఒక కొత్త సంవత్సరంగా మీరు ప్రారంభించవచ్చు ఎందుకనంటే ఒక తీర్మానం తీసుకుని దేవుని దగ్గర నిశ్చలంగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు స్పష్టంగా నీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది దేవుని యొక్క నడిపింపు ప్రైజ్ ద లాడ్ స్పష్టంగా నీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది దేవుని యొక్క నడిపింపు నీలో నాకు మార్పు నీ జీవితంలో ఒక మార్పు స్పష్టంగా నువ్వు గమనించగలుగుతావు దానికి ఏ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అక్కలా ఏ జా ఏ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ దానికి పని లేదు అసలు చాలా మందిలో ఉన్న అపోహ ఇది అప్పటి వరకు ఉంటారు అప్పుడు ఏదో మార్చుకుందాం అంటారు ఏదో అడిగితే ఏమంటారు తెలుసా ఆ వచ్చే ఏడు నుంచి చేద్దాం లేండి అది వచ్చే సంవత్సరం ముహూర్తం అందరికి చాలా మంది ఎవరన్నా అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాను నేను చాలా మంది ఈ సంవత్సరం ఇలా కానిచ్చి వచ్చే సంవత్సరం నుంచి అన్ని మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి అంటే ఎక్కువ తాగుబోతుల సంగతి ఇదే ఉంటుంది ఎక్కువ తాగేవాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఇదేది ఏంటంటే థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ వాళ్ళ తీవ్రమైన దాన్ని ఏంటంటే నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది ఎక్కడు తాగేసి ఆ రోజు సాయంత్రం నుంచి పొరపాటు కానీ తెల్ల నుంచి మానేద్దాం అని అనుకున్నాడేమో ఆ అనుకున్నాడు ఆ రాత్రి అంతా తాగుతూనే ఉంటాడు అంటే కరువు తీర తాగేసి తెల్ల నుంచి మానేద్దాం అనుకుంటాడు నేను చాలా మందిని చూసాను వాళ్ళు పొద్దున్న మళ్ళీ తాగడం మొదలెడతారు యంగ్ ఎవరైంది నేను మళ్ళీ సాయంత్రం మొదలెడతారు మా అయితే కొంతమంది ఒక రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు అతి బలవంతం మీద ఆగి యథావధంగా తాగుతూ ఉంటారు ఎందుకనంటే వాళ్ళు తీసుకున్న తీర్మానం మీద వాళ్ళు ఏమి నిలబడలేరు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి దేవుడు తోడుగా లేడు దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు తోడుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం తీసుకున్న నిర్ణయాల మీద మనం నిలబడగలము దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండాలి అంటే స్పష్టంగా మనం కొత్తగా కనబడాలి దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయా మనము సమస్తము నూతనమైనట్టుగా మన జీవితాలు ఆయన కనబరచుకోవాలి ఒక విషయాన్ని మనకి గమనించినప్పుడు నేను ఇదివరకు ఒకసారి చెప్పిన మాటే ఎవరైనా ఒక కన్సీవ్ అయినప్పుడు ఆ అప్పుడు ఫస్ట్ ఒక రెండు నెలలు ఏం చెప్తారు ఎవరైనా అడిగితే కొత్తగా పెళ్లిన ముఖ్యంగా ఆ పరిస్థితి వస్తుంటది అమ్మ ఏమన్నా విశేషమా అని అంటే ఆ అవునమ్మ కన్సీవ్ అయిన రెండో నెల అమ్మ కన్సీవ్ అయిన మూడో నెల అమ్మ కన్సీవ్ అయిన నాలుగో నెల ఆరు నెలల తర్వాత అమ్మ ఎన్నో నెలలు రా అంటారా లేకపోతే ఏమ్మ విశేషమా అని అడుగుతారు ఇంకా చెప్పాలి అందరూ ఎక్కువ మంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు అడగరు ఎందుకని క్లియర్ గా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కానీ ఇంకక్కడ ఆరు నెలలు వచ్చిన క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఏమంటారు అమ్మ డేట్ ఇచ్చారా క్యాన్ చేయించుకున్నారా ఏంటంట ఎప్పుడంట ఎలాగుంటుంది నీకు అని రకరకాలైన మాటల్లో ప్రశ్నలు వేస్తారు తప్ప అమ్మ ఏమన్నా విశేషమా అని అడగరు ఎందుకంటే స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది అక్కడ నువ్వు కూడా అంతే నీ జీవితంలో నువ్వు తీసుకున్న తీర్మానం మీద ప్రజలు నిన్ను అర్థం చేసుకుని కొంత సమయం పడుతుంది వాళ్ళకి అలాగే దేవుడికి కూడా కొంత సమయం పడుతుంది ఎందుకంటే నీలో ఉన్నది బయట వాళ్ళకి ఏమన్నా తెలియపోవచ్చు కానీ నీ దేవుడికి బాగా తెలుసు నీ హృదయం ఆలోచన పుట్టకముందే నీ హృదయం గురించి నీ గురించి తెలిసిన దేవుడికి నువ్వు ఎంత వరకు నిలబడుతున్నావో ఎంత ఊగిసలాట ధోరణిలో ఉన్నావో ఆ ఎంత వరకు నువ్వు నిలబడగలవో దేవుడికి తెలుస్తా సంగతి అందుకని ఆయన కొంతకాలం నేను తప్పకుండా పరీక్షిస్తాడు ఆయన వేచి చూస్తాడు మనం గమనించినప్పుడు యోసేపు ఎంతకాలం వెయిట్ చేసేది దేవుని యొక్క ఒక ఆశీర్వాదం పొందడానికంటే నియర్ అబౌట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ఎంత పదమూడు సంవత్సరాలు ఫస్ట్ ఆయన విచిత్రపడి అంగీ వేసుకున్నప్పుడు ఆయన వయసు ఎంత రాయబడి ఉంటుంది తెలుసా పదిహేడు సంవత్సరాలు ఆయన ఐగుప్తు మీద అధికారిగా ప్రధాన తర్వాత ప్రధానిగా తయారైనప్పుడు ఆయన వయసు ఎంత రాయబడి తెలిసే ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే పదిహేడు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు సుమారు పదమూడు సంవత్సరాలు ఆయన ఏం చేశాడంటే దేవుని యొక్క బ్లెస్సింగ్ కోసం వెయిట్ చేశాడు పరిశుద్ధంగా జీవిస్తూ ప్రైజ్ ద లాడ్ పరిశుద్ధంగా జీవిస్తూ అని వెయిట్ చేశాడు మనలో చాలా తొందరపాటు ఉంటది ఏదన్నా మనం మన జీవితంలో మార్చుకున్న తర్వాత వెంటనే దేవుని దగ్గర నుంచి ఏదో మనం కోరుకుంటా ఉంటాం అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నేను ఏదో చాలా ఇచ్చేసేది దేవుడికి దేవుడి నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు
నువ్వు బైబిల్ బాగా చదవటం వల్ల లోతుగా దేవుడిని అర్థం చేసుకున్నావు తప్ప దేవుడికి ఏమన్నా అర్థమైందా దాని గురించి అయినా దేవుడికి ఏమైనా కొత్తగా మహిమ కలిగిందా దాని వల్ల ఏమన్నా అంటే మనం ఆలోచించినప్పుడు నేను బాగా ప్రార్థనలో ఉన్నాను నేను బాగా బైబిల్ చదువుకున్నాను నేను బాగా సంఘాలకు వెళ్తున్నాను ఎక్కువ సమయం దేవుడితో గడుపుతున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించినప్పుడు ఇవన్నీ ఎవరికి ఉపయోగం అసలు మనకే ఉపయోగం ఇవి మన కొరకు మనం చేసుకుంటున్నాం అంటే నేను వేరే మాట్లాడట్లా మన కోసం మనమే చేసుకుంటున్నాం కానీ మనలో చాలా మంది ఏమంటారంటే ఏమంటే అన్ని మానేశానండి ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నానండి మరి ఏంటి సార్ నాకు ఈ శోధన అంటే నువ్వు ఏదైనా మానేసినప్పుడు లేకపోతే ఏదన్నా నువ్వు ప్రార్థన ఎక్కువ సమయం గడిపినప్పుడు ఏది నీ దగ్గరికి రాకూడదు అసలు ఏదైనా వస్తే దేవుడు లేడే నేనా ఇంకా ఏంటి ఏదైనా వస్తే వెంటనే ఆ ఏముందండి అన్ని ఒకసారి ఒక ఒక క్రైస్తవులు ఇంటికి వెళ్ళాను వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయాడు ఒక నలభై ఐదు సంవత్సరాలు అది ఒక ఎర్లీ ఏజ్ లో చనిపోయాడు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్తే ఆవిడ చాలా ఏడ్చి ఒక మాట అంటది నాకు ఆవిడకి ఏం సమాధానం చెప్పాలి అర్థం కాల ఏమంటాను తెలుసా అంటే ఇంచుమించుగా నాకు మా ఏజ్ గ్రూపే కాబట్టి ఆవిడ నన్ను తోడగానే పట్టుకుని ఏడ్చింది నాన్న ఇంద్రా ఇలా ఇంద్రా అది ఇదే నేను చెప్పి నేను కూడా ధైర్యం చెప్పి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఆవిడ ఏం ఏడుస్తుందంటే రోజుకు పది అధ్యాయాలు చదువుతున్నాను నాన్న నేను రోజుకు పది అధ్యాయాలు చదువుతున్నాను నా దేవునితో సన్నిహితంగా ఉంటున్నాను ఆ కొడుకు ఎలా ఏడు ఏంటి అంటారు నాకు ఏం సమాధానం చెప్పాలి అర్థం కాలేదు ఆవిడికి ఆవిడ రోజుకి పది అధ్యాయాలు చదువుతుందంట కాబట్టి దేవుడు ఆ కొడుకుని తీసుకెళ్ళకూడదు ఆవిడ అంటే నేను అది బాధగానే ఆవిడ చెప్పింది కానీ ఆవిడ అవగాహన లోపం ఎంతో నాకు అర్థమైంది అంటే ఆవిడ ఆ పది అధ్యాయాలు చదివితే దేవునికి బాగా దగ్గరగా ఉన్నట్టు ఆవిడ ఫీలింగ్ అంటే ఒక గంట ప్రార్థన ఎక్కువ సమయం దేవుడితో కలిపితే దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నట్టు ఆవిడ ఉద్దేశం అంటే ప్రజల్లో చాలా మంది ఉద్దేశం దయచేసి ఈ అపోహల నుంచి బయటకు వద్దాం మనం ఈ అపోహల నుంచి బయటకు వద్దాం నువ్వు కొత్తగా ఉండాలి ఏంటంటే దేవునికి ఏంటంటే నీలో స్పష్టంగా మార్పు అయినా గమనించగలగాలి నిలకల భక్తి ఎప్పుడు కూడా నిలకడగా ఉండాలి మన దగ్గర ఇదిగో పాతవి గతించిన సమస్తము నూతన క్రీస్తు నందున్న వారు నూతన సృష్టి క్రీస్తు నందున్న వారు ఎలా అండి నూతన సృష్టి అంటే నువ్వు పాతగా ఇంక ఉండకూడదు పాత లేదు ఇంకా పాత జీవితం లేదు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సాధారణంగా అంటే పాతది కొత్తది కలిపే చెల్లిపోతూ ఉంటుంది ఇది చాలా సర్వసాధారణంగా జరిగే విషయం అంటే మన అలవాట్లు మన ప్రవర్తన మన పనులు మనమే దాంతోపాటు క్రీస్తుకు సమయం ఎక్కువ ఇస్తాం ఇదే మనం అనుకునే మార్పు మళ్ళీ చెప్తున్నా మన అలవాట్లు మన పద్ధతులు మన కోపాలు మన తాపాలు మన పరిస్థితులు మన ప్రవర్తనలు మన ఇరిటేషన్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద సేమ్ బట్ యాడింగ్ సమ్ మోర్ టైమ్ టు స్పెండింగ్ సమ్ మోర్ టైమ్ టు గాడ్ అండి అంటే కొంచెం సమయం ఎక్స్ట్రా దేవునికి ఇచ్చి కొంత అంతకు ముందు కంటే ఎక్కువ బైబిల్ చదివి అంతకంటే ముందు ఎక్కువ ప్రార్థన చేయటం ఇది మాత్రం మనం చేయగలుగుతున్నాం కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు క్రీస్తు నందున్న వారు నూతన సృష్టిగా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు పాతదంతా తీసేసి కొత్తదా తయారు చేసేటప్పుడు పాత ఛాయ అనేది దాంట్లో కనపడద్దా కనపడద్దా కనపడదు కదా కొత్తగానే ఉంటది అంతేగాని పాతది ఉంచుకుంటేనే కొత్త దాంట్లోకి వెళ్తానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం మనం మన జీవితంలో చాలా మంది జీవితంలో జరిగేదండి పాత అలవాటు పాత బలహీనతలు మనతోనే ఉంటాయి కానీ ఆ తీర్మానం తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏమంటే ఎక్కువసేపు ప్రార్థన చేసుకుంటాం తండ్రి ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఇంకా నుండి ప్రార్థన చేసుకుంటాం తండ్రి రోజుకి పది అధ్యాయాలు చదువుతాను తండ్రి ఈ సంవత్సరంలో బైబిల్ కంప్లీట్ చేస్తాను తండ్రి దానికి శక్తి నువ్వు తండ్రి చాలా మంచిది చాలా మంచి తీర్మానాలు చాలా మంది దాని మీద నిలబడతారు కూడా చాలా మంది నిలబడతారు దాన్ని కంటిన్యూ కూడా చేస్తారు ప్రైజ్ తెలవాడు చాలా మంచి అలవాటు అది ఏమాత్రం కూడా దాన్ని నేను విమర్శించట్లేదు కానీ నీలో ఉన్న లోపాలు నీకు తెలిసినంతగా ప్రపంచంలో ఎవరికి తెలియదు దేవుడికి తప్ప ఎక్కడ నీ ఆలోచనలు తప్పిపోతున్నాయో ఎక్కడ నువ్వు దేవునికి దూరం అవుతున్నావో నీ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది పాతవి గతించిన సమస్తం కొత్త వాయిన అంటే మనం ఒకసారి ఆ మనం లోకస్ వార్త ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చిన నుండి ముప్పై తొమ్మిది వరకు ఒకసారి తీయండి పరిశుద్ధుడైన లోక రాసిన వార్త ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చిన నుండి ముప్పై తొమ్మిది రైజ్ ద లార్డ్ అలెలుయా ఇది మన ధ్యానాంశం ఈరోజు ఎవడు చదవండి ముప్పై తొమ్మిది వరకు చదవండి 
ఎవరినో పాతలో కొత్త రాక్షరసము పోయాడు పోసిన ఎడల కొత్త రాక్షరసము తిత్తులను పిగుల్చును రసము కాలిపోగును తిత్తులను పారగును అయితే కొత్త ద్రాక్షరసము కొత్త తిత్తులలో పోయేవలను పాత ద్రాక్షరసము త్రాగిన వెంటనే కొత్త దానిని కోరు వాడెవడనో లేడు పాతదే మంచిదనేయో చెప్పాను ఈ వాక్యం మనం చూసినప్పుడు దీనిలో రెండు ఉదాహరణలు దేవుడు చెప్పినట్టు ఒకటి పాత బట్ట కొత్త బట్ట రెండు పాత తిత్తులు కొత్త ద్రాక్షరసము పాత పాత తిత్తులు కొత్త ద్రాక్షరసము ఇలా అంటే ఆ తిత్తులు ద్రాక్షరసము ఒక క్లాత్ గురించి దేవుడు మనకి రెండు ఉదాహరణలు చెప్తున్నాడు పాత కొత్త పాత కొత్త కలియక ఎన్న కుదురుతుంది అంటున్నాడు ఆయన పాత కొత్త మేళవింపు అయిన కుదురుతుంది అని చెప్పినాడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు దేవుడు అక్కడ అంటే పాత దానికి కొత్తది యాడ్ చేయకండి పాత దానికి కొత్తది యాడ్ చేయకండి ఎందుకంటే అది చక్కగా ఎబ్బెట్టుగా కనబడతా ఉంటుంది దేవునికి స్థాపన అంటే నీ పాత జీవితంలో నువ్వు ఉంటూ నువ్వు బయటికి దైవజన్ లాగాను దైవజన్ లాగాను కనబడటానికి ప్రయత్నిస్తే అది ఎబ్బెట్టుగా కనబడుతుంది ఖచ్చితంగా కనబడిపోతుంది అది అంటే నీ పాత జీవితంలో ఉన్న ఆ అలవాట్లు కానీ బలహీనతలు ఏది మార్చుకోకుండా నువ్వు అదే పరిస్థితులు ఉంటూ నువ్వు కొత్తగా ఏదైనా మొదలు పెడితే అది స్పష్టంగా తెలిసిపోద్ది అంటున్నాడు దేవుడు కదా ఆయన ఏమన్నాడు పాత గుడ్డకు కొత్త మాసిక ఎవడో వేయుడు ఎందుకు వేయుడు అంటే ఒకటి అది క్లియర్ గా తెలిసిపోతా ఉంటది అక్కడ అంటే మనం తెచ్చి పెట్టుకున్నది నటన అనుకోండి సపోజ్ నటన నిలబడుతుందా హిపోక్రైట్స్ అంటాం మనం కదండి హిపోక్రసీ అంటాం కదా ఈ లోకల్లో ఇప్పుడు ఎక్కువగా నడుచింది అదే అనుకుంటాను కదా హిపోక్రసీ అంటే ఏంటది ఒక నటన నటన సంబంధమైనది అంటే నిజం కానిది లేనిది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడేది ఈ రోజు ప్రపంచం అంతా కూడా దాని మీద నడుస్తుంది అంటా నేను హిపోక్రైట్స్ విపరీతంగా ఉన్నారు ఈ రోజు ప్రజలు హిపోక్రైట్స్ గానే ఉన్నారు అంటా నేను ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనిపించింది నాకు ఆపు ఆగినట్టు అనిపించింది ఓకే సరే మనం చూసినప్పుడు ఇందులో ఉన్న మాటల్లో ఒక మాట ఏంటి పాత గుడ్డకు ఎవరు కూడా కొత్త గుడ్డ మాసికి వేయుడు ఎందుకంటే అది స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది రెండో విషయం ఏంటంటే ఆ పాత దాని కొత్తది పిగిలి అది చింపేస్తుంది అది దేవునికి సాధన చాలా మందికి అంటే ఇప్పుడు తర వాళ్ళకి తెలియపోవచ్చు కానీ పాత కొంచెం మనకి అంటే ముందు లేకపోతే మనకు కూడా బాగానే తెలిసి ఉండొచ్చు ఏంటంటే ఏదైనా ఒక అంటే ఇప్పుడు అంత లేదు కానీ ఒక దానికి ఒకటి కుట్టి పైన ఏదైనా చిరుకు ఉంటే దానికి ఒక క్లాత్ వేసేవాళ్ళు వేస్తే ఏమవుతుంటే ఆ కొత్త దాన్ని వేయకూడదు కొత్తది వేస్తే ఏముంటుంది కొత్తది బలంగా ఉండి దాన్ని కుట్టేటప్పటికే అది అసలు ఆ పాత దాంట్లోకి వెళ్ళి అది చిరిగిపోయే పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది చాలా సార్లు అది మన అందరికి తెలిసిన విషయం అందుకని ఏమంటే పాత గుడ్డకి కొత్త మాసిక కొత్త గుడ్డతో మాసిక వేయకూడదు ఎందుకంటే ఒకటి నాకు తెలిసి అంటే స్పష్టంగా అది తెలిసిపోతుంది పాత వేస్తే దానికి దానికి కలర్ మ్యాచింగ్ అవుతుంది కాబట్టి అది బాగానే ఉంటది కానీ కొత్తది యాడ్ చేయాలంటే మటుకు కుదరదు ఎందుకంటే కొత్తది కొత్తగా కనబడుతుంది డెఫినెట్ గా అంత అంటే మనం ఏం దాన్ని మాయ చేయడానికి కానీ మాపడానికి ఏమి ఉండదు అక్కడ అంటే నువ్వు మారితే నిజంగా ప్రజలు తప్పకుండా గుర్తిస్తాడు నిన్ను అలాగే నువ్వు మారినప్పుడు తప్పకుండా దేవుడు నేను గుర్తిస్తాడు అంటే గుర్తించిన వెంటనే మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఒక తీర్మానం తీసుకొని ఈ సంవత్సరంలో నేను అద్భుతంగా దేవునితో ఉన్నాను అనుకున్న ఒక నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు ఒకవేళ అయిన తర్వాత మనలో ఒక స్ట్రగుల్ స్టార్ట్ అవుతుంది చాలా మంది అంటూ ఉంటారు ఏమండి ఆయన ఇది వరకు తాగేవాళ్ళండి కానీ మొత్తం మానేసారండి అయినా కూడా దేవుడు మా జీవితాన్ని మార్చలేదండి ఇదిగోండి ఆయన అప్పటి నుంచి మానేసి రోజు ప్రార్థన చేసుకుంటూ కుటుంబ ప్రార్థన చేస్తున్నాం అండి మేము అందరం కలిసి ఆయన మా జీవితాలు ఏం మారలేదండి మరి ఏది మారలేదు ఏది మారలేదు ఏది మారలేదు అంటే నేను ఒక మాట చెప్తాను అసలు మీరు ఉన్నారు అంతకంటే గొప్ప సంతోషం ఏముంది అసలు ఆరోగ్యంతో వాళ్ళు ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమందిని మన చుట్టుపక్కల మన బంధువులు మన మిత్రులు లేకపోతే స్నేహితులు మన పరిసరాలు మనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఈ కరోనాలో ఎంత మంది మనం మన మన చుట్టు నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఈ రోజు నేనేమంటానంటే అసలు నీకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యాన్ని నువ్వు ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవట్లేదు అసలు దేవుడు ఇచ్చిన ఆరోగ్యం దేవుడు ఇచ్చిన జీవం కంటే గొప్పదైన ఉన్నా అసలు ఏమీ లేదు కదా ఏమి లేదు కదా మన నీ దగ్గర ఉన్న దాన్ని నువ్వు మర్చిపోతున్నావు ఏంటి అసలు నీకు దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని మర్చిపో అదే దేవలేదు ఇదే దేవలేదు అంటే నేను ఒకటే అంటాను ఇప్పుడు అందరితో ఏంటి హెల్త్ ఇస్ ద వెల్త్ అన్నది అందరి పరిస్థితి నిజమండి దేవుడు మాత్రం ఇచ్చేదే అంట దేవునికి స్తోత్రం ఈ రోజు నా అటువంటి హెల్త్ మనకి ఇచ్చి దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు అంటే ఇది ఆలోచించదగ్గంది నేను లాస్ట్ మీరు చెప్పేనే ఉంటానేమో మరి చెప్పలేదు అంటే 
ఒక మిషన్ టు ది బ్లైండ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ తోటి అసోసియేట్ అయ్యింది అంటే మాక్సిమం ఎక్కడ సర్వీస్ కావాలనుకున్నా అందరూ వెళ్తుంటాను నేను ఏదన్నా నాకు తెలిసినప్పుడు ఒక స్పెషల్ సండేకి ఒక చోట వెళ్ళాను నేను వెళ్తే ఆ స్పెషల్ సండే ఏంటంటే బ్లైండ్ ఒక ఆయన వచ్చి ఒక టీచర్ ఆయన ఆయన వచ్చి ఆయన అక్కడ ఆ రోజు ఆ సండే వాకింగ్ చెప్పి వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ కి ఏదో ఫండ్స్ కోసం ఆయన వచ్చారు ఆ దాని పేరు మిషన్ టు ది బ్లైండ్ అది ఆయన చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపోయింది ఆయన ఆయన చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపోయింది ఏంటంటే ఆయన వారానికి అనుకుంటా లేదా నెలకో మూడు వేల కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేస్తారంటే ఏ కారణం ఏ దాని మీద బండి మీద కానీ లేదా బస్ మీద కానీ దేని మీద కానీ దేవుని పరిచయం కోసం ఆయన బ్లైండ్ ఆయన పుట్టుగా తోటి గుడ్డివాడు ఆయన ఆయన అలాగే కష్టపడి చదువుకొని ఆ బెయిలీ ఉంటుంది కదా దానిలో చదువుకొని ఆయన టీచర్ చేస్తున్నారు ఒక గవర్నమెంట్ టీచర్ ఆయన గవర్నమెంట్ టీచర్ చేస్తూ ఇంచుమించుగా నెలకి మూడు వేల కిలోమీటర్లు పైబడి ఆయన దేవుని పరిచయం కోసం తిరుగుతూ ఆయన ఇండివిజువల్ గా పాపం చేసుకోలేక ఒక ఎస్టెంట్ పెట్టుకుని తిరుగుతా ఆ రోజు ఆయన అడిగాడు సార్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరైనా మాకు ఆర్థికంగా సహాయం చేయండి లేదా మాకు వాలంటీర్గా ఎవరైనా సహాయం చేయగలరా అని అడిగితే నేను ఆర్థికంగా అంతగా నేను చేయలేను కాబట్టి నేను వెంటనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాను సార్ నేను వాలంటీర్గా మీకు సర్వీస్ చేస్తానని చెప్పి వెంటనే వాళ్ళతో నేను అసోసియేట్ అయ్యాను ఆయన చూసినప్పుడు అనిపించింది నాకు ఆయన చేస్తున్నప్పుడు నేను చేసే పరిచర్య ఎంత పాటిది అనిపించింది ఒక్కోసారి ఆ రోజు ఆయన రెండు కళ్ళు లేకుండా ఆయన చేసే పరిచర్య ఆయన గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తూ చాలా మంది మన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఈ రోజు మనం చూసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే ఒకటే కారణం ఏంటంటే మాకు ఎక్కడ ఖాళీ అండి నేను మాకు ఎక్కడ ఖాళీ మాకు అసలు ఖాళీ ఏం లేదండి మాకు ఎక్కడ ఖాళీ అండి పొద్దున్న వెళ్తే సాయంత్రం వస్తున్నాం మరి అలాగే ఆయన కూడా చేస్తున్నాడు ఉద్యోగం ఆయన కూడా చేస్తున్నాడు ఉద్యోగం ఆయన గవర్నమెంట్ టీచర్ మరి ఆయన ఎలా చేయగలుగుతున్నాడు అంటే ఆయనలో ఉన్న ఒక సమర్పణ ఆయనలో ఉన్న ఆసక్తిని దేవుడు గమనించి ఆయనకి కుదిరేలాగా చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఎప్పుడైతే మనం చాలా మంది అంటూ ఉంటారు సీనియారిటీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కానీ దేవునికి ఏంటంటే సిన్సారిటీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దేవునికి దేవునికి సీనియారిటీ అని చూడడు దేవుడు ఎంతకాలం నుంచి నువ్వు పరిచయం చేస్తాను ఎంత సీనియర్ అని చూడడు ఎంత సిన్సియర్ గా నువ్వు దేవుని దగ్గర ఉన్నావు అని మాత్రమే చూస్తాడు దేవుడు ఆ సిన్సియారిటీ ఆయన దగ్గర చూసినప్పుడు నేను రియలైజ్ అయ్యి చాలా అన్ని బాగున్న నేను నేను ఇంకంత పరిచయం చేయాలి ఆయనకు పోల్చుకున్నప్పుడు అని నేను అనుకున్నా అది వేరే విషయం నేను నిరంతరం దేవుని పరిచయంలో ఉంటాను కానీ ఆయన చూసినప్పుడు ఇంకా మోర్ చేయాలేమో అని అనిపించింది మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఈ కొత్తగా తీసుకునే నిర్ణయాల్లో ఈ నూతన సంవత్సరంలో తప్పకుండా నేను కూడా నేను సైతం అన్నట్టు పరిచర్య చేద్దాం ఎంతో కొంత ఎంతో మందికి ఆ మనం దేవుని గురించి తెలియజేద్దాం కొంతమందికి అని చెప్దాం మనం నేను ఒకటిసారి చెప్తూ ఉంటాను చాలా సార్లు నన్ను కొంతమంది అంటే ఇమిటేషన్ యొక్క మినిస్ట్రీ జరుగుతుంది ఈ రోజున ప్రపంచం అంతా కూడా ఇమిటేషన్ మినిస్ట్రీ జరుగుతుంది అంటే ఒకరిని చూసి ఒకరు దాన్ని పాటించటం సెలబ్రిటీ స్పీకర్స్ ని చూసి వాళ్ళగా కోట్లు వేసుకుంటాం వాళ్ళలాగా ఏదో చేయటం వాళ్ళగా కార్లు కొనుక్కుంటాం వాళ్ళలాగా సభలు పెట్టాలనుకుంటాం వాళ్ళలాగా ఏదో చేయాలనుకుంటా ఉంటారు మన క్రిస్మస్ ఈవెంట్స్ కి అదే క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్స్ కి ఒక ఆయన నన్ను పిలిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేసాడు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత బ్రదర్ మీ ఫోటో ఒకటి పంపించింది అన్నాడు నేను మామూలుగా యాజ్ యూజువల్ గా నేను వైట్ షర్ట్ అండ్ డార్క్ కలర్ ప్యాంట్ అది వేసుకుంటూ నాకు అలవాటు అది నేను నేను పరిచయకు వచ్చే ముందే అనుకున్నాను ఇలాగే వేసుకోవాలి అని అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ నేను అది ఉన్న ఒక ఫోటో పంపాను పంపితే ఆయన మళ్ళీ రిటర్న్ కాల్ చేశాడు నాకు ఏంటంటే బ్రదర్ సూట్ వేసుకున్న ఫోటో ఏం లేదా ఏంటంట సూట్ వేసుకున్న కోట్ వేసుకున్న ఫోటో కావాలంట ఆయన పాంప్లెట్లు వేసుకుంటాయి నేను నవ్వుకొని అన్న నా దగ్గర లేవు బ్రదర్ అన్న అదేంటండి ఆశ్చర్యపోతున్నాడు అతను నేను నన్ను నేను వేసుకోనండి అన్న నేను అటువంటి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను వేసుకుని ఒక తర్వాత కాలం వేసుకోవచ్చు అది వేరే విషయం కానీ ప్రస్తుతానికి నేను అన్న నేను వేసుకోనండి ఏ కోట్ వేసుకున్న ఫోటో లేకపోయినా ఇబ్బందా అన్న అబ్బాయి అలా కదలండి అలా కదలండి అది సర్దుకున్నాడు అది వేరే విషయం అనుకోండి నేను అంటే అటువంటి వేషధారణ ఒక క్రైస్తవం అటువంటి వేషధారణ మినిస్టర్ చేసింది ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు ఇంకొక కొత్తది ఏంటంటే గొప్పగా పరిచయం చేయటువంటి చాలా మంది దృష్టిలో కొండల్లో కోనల్లోకి వెళ్ళిపోవడం లేకపోతే అక్కడెక్కడో గిరిజన దగ్గరికి వెళ్ళి పరిచయం చేయటం అనేది ఒకటి మంచిది తప్పకుండా వెళ్ళటం మంచిది కానీ అది మాత్రమే గొప్ప పరిచయం అనుకోండి కొంతమంది పరిచయం రాగానే మేము అసలు ప్రతి ఆదివారం నేను వెళ్తాం అండి ప్రతి నెల ఇలా వెళ్ళిపోతాం అండి ప్రతి ఎలా వెళ్ళిపోతాం అండి మీరు కూడా వస్తారండి అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ
ఇంట గెలిచి రచ్చకి వెళ్ళాలన్నట్టు అక్కడికి వెళ్ళడం తప్పేమంటారా అసలు ముందు ఉన్న పక్కన ఉన్నోడికి వార్త చెప్పరేలో చా ఎందుకంటే ఇక్కడికి సాక్ష్యం ఉండదు అక్కడ వీళ్ళకు సాక్ష్యం ఉండదు అక్కడ అందుకని ఏం చేస్తాడు ఏ మెరకనట్టు ఎక్కడికి వెళ్ళి దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేస్తాడు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది వార్త చెప్తున్నాను ఇమిటేషన్ క్రిస్టియానిటీ లేదండి దేవుడు నిన్ను ఎక్కడ వాడుకుంటాడు అక్కడ వాడుకుంటాడు నువ్వు ఫ్రీ హ్యాండ్ తోటి ఫ్రీ మైండ్ తో ఉంటే దేవుడే నేను తీసుకెళ్తా ఉంటాను ఇక్కడికి రా వచ్చి మీతో నేను మాట్లాడుతున్నాడని నేను ఎప్పుడైనా అనుకున్నానా లేకపోతే మీరేమైనా అనుకున్నారా ఈ గ్రూప్ లోకి పలానా ఆయన వస్తారని లేదుగా మరి నేను ఎలా వచ్చాను ఇక్కడికి దేవునికి ఉద్దేశం అనాది కాలంలో ఒక ప్రణాళిక ఇది వచ్చే కాలం మనం ఇంకా ఉధృతంగా వెళ్తాను నా ఒక మనసు చెప్తుంది నాకు ఇంకా మనం బాగా బలంగా వెళ్తామని మనందరూ ఒక మంచి గ్రూప్ తో మారుతామని వచ్చే కాలంలో మంచి స్వార్థపరిచే మనందరి ద్వారా వెళ్తుందని కూడా నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటున్నానంటే ఆయన ప్రణాళికలు నేను ఉన్నాను ఆయన ప్రణాళికలు లేకుండా నేను మీ దగ్గర కలవలేదు అనేది ఒక తప్పనిసరిగా మనం నమ్మవలసిన విషయం అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవునికి సమర్పించుకోవాలి అంటే నీ ఇష్టం నువ్వు ఎక్కడ వాడుకుంటావు అక్కడ పంపించుకో అందుకే నువ్వు నిర్ణయించుకుంటే ఏంటి నేను అక్కడికి వెళ్తాను నేను ఇక్కడికి వెళ్తాను అక్కడికి వెళ్తే గొప్ప పరిచయ అలాంటిది కాకుండా నూతన సంవత్సరంలో అంటే ఒక పది నిమిషాలు చెప్పి నేను ఒక్క దాన్ని మళ్ళీ వచ్చే వారం అంటే వచ్చే వారం తోటి న్యూ ఇయర్ కాన్సెప్ట్ మనకి ఇంకో వారం ఉంటది కదా ఇంకొక వారం ఈ సంవత్సరంలో ఇంకొక వారం ఉంటది అది కూడా న్యూ ఇయర్ కాన్సెప్టే మాట్లాడుకుందాం అయితే ఈ వారంలో నేను చెప్పిన విషయాలు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ కొత్త సంవత్సరంలో చాలా మంది ముప్పై ఒకటి తర్వాత తీర్మానాలు చేసుకుని ఉంటారు ఆ తీర్మానాల యొక్క ప్రభావం కోసం మీరు ఎదురు చూస్తూ ఉండండి తప్పకుండా నిరీక్షణ కలిగిన వారు అంటే దేవుడికి ఇష్టం కానీ మీలో మార్పు లేకుండా మీలో ఏది మార్చుకోకుండా మీరు దేవుడి దగ్గర నుంచి ఏదో మార్పు జరుగుతుందని అత్యాసతో మాత్రం ఉండొద్దు రెండోది ఏంటంటే దేవుని సమయాలు మన సమయాలు వేరుగా ఉంటాయి అది అందరికి తెలిసిన విషయమే ఎందుకంటే స్వస్థతలు కూడా అలాగే ఉంటాయి మనం చూసినప్పుడు దేవుడు ఒక మాట మాత్రం సెలవు ఇచ్చినప్పుడే ఆయన ఎక్కడో ఉన్న అతను సతాధిపతి దాసు స్వస్థపడ్డాడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఉమ్మేసి ఆయన కళ్ళకు రాసిందది కూడా ఆయనకి కళ్ళు పూర్తిగా రాకుండా మళ్ళీ ఒకసారి ఆయన దాన్ని ముట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి రావటం జరిగింది లేకపోతే ఇంకొక ఎక్కడికి వెళ్ళి కోనేటిలో కడుక్కోమంటాం లేకపోతే ఇంకొకసారి ఇంకొకటి ఇట్లాగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రకరకాలుగా కొంత సమయం తీసుకుంటా ఉంటది హీలింగ్ కి సమయం పడుతూ ఉంటది పరిస్థితులు మాడతానికి సమయం పడుతూ ఉంటది ఎందుకనంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు వేరే ఉంటాయి అడుగువానికంటే ఊహించువానికంటే కూడా ఉన్నతమైన మనకు అనుగ్రహించే శక్తి గలవాడు ఆయన మనం ఏదో కావాలని అడుగుతాం భయా మాకు లక్ష రూపాయలు అప్పు ఉందే ఈ అప్పును తీర్చడానికి నువ్వు ఏదైనా సాయం చేయమంటే అప్పును తీర్చడానికి కాదు నువ్వే అప్పించేలాగా చేస్తాడు దేవుడు దేవుని తీసుకోవత్రం హాలెలుయా నువ్వే అప్పించేలాగా చేస్తాడు ఆయన దాని కొరకు ఆయన వెయిట్ చేస్తాడు అంతే తప్ప నువ్వు ఏదో అడిగావు కదా ఓ లక్ష రూపాయలు ఇచ్చే చేతులు దులుపుకుందాం అనుకుని బంధువు కాదైనా లేదా ఒక స్నేహితుడు కాదైనా నీ యొక్క పరమ తండ్రి అయిన వాడు ఆయన నీ పరమ తండ్రికి నీ గురించి ఎలా ఉంటుంది నా బిడ్డ ఇచ్చిదాళ్ళుగా ఉండాలి అనుకుంటాడు ఆయన అందుకని నీ లక్ష ఇచ్చేది అప్పు తీర్చేసుకుంటది తర్వాత ఏం బానే ఉంటుంది కాదు ఈ లక్ష అప్పు తీసిన చేసి తీరిన తర్వాత మళ్ళీ అప్పు చేస్తాం కానీ ఆయన ఉద్దేశాలు ఎలా ఉంటాయంటే అప్పు చేసేదాలాగా ఉంచుద్ది కా ఆయన ఇవ్వడం అంటూ మొదలు పెడితే నువ్వే అప్పించేదాలాగా చేస్తాడు దేవుని స్వాంత్రం నువ్వే ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు అనేక మందికి నువ్వు అనేక నువ్వు ఆశీర్వదించబడటం కాదు నువ్వే అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చాలని నీ తండ్రి యొక్క ప్రయత్నం అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి దానికోసం వెయిట్ చేయగలగాలి మనం అంటే మనం ఏదో తీర్మానం చేసుకున్నాం కదా ఈ నూతన సంవత్సరంలో మనం ఏదో ఒక ఆ విషయం అనుకున్నాం కదా అది జరిగిపోవాలి జరిగిపోతుంది జరిగిపోవట్లేదు ఏంటని మీరు ఆతృత పడిపోయి దేవుని మీద నిర్మించడం లేకపోతే నిరాశ పడిపోవటం దయచేసి చేయొద్దు Wait for the right time. Wait for that God's time. 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 One time. I know. Wait and wait. Why? That's why I wait. Wait. I know. Right time. 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 ఇవ్వను అంటాం అంతరే కాదు ఇస్తేనే అంతరా కాదుగా బాబు ఒక వంద రూపాయలు ఇవ్వండి అన్నావు వెళ్ళి లేవు అన్నాడు అంతరేనా కాదు అది అంతరేగా దేవుడు కూడా మనం అడిగినప్పుడు మూడు రకాలుగా ఆన్సర్ చెప్తాడంట ఒకటి వెయిట్ చేయమంటాడు రెండు వెంటనే ఇస్తాడు మూడు నో చెప్తాడు నో నో చెప్తాడు మనం తెలుసుకోవాలి దేవునితో సహవాసం ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ అర్థమవుతుంది దేవుని యొక్క చిత్తము అద్భుతంగా ఉంటుంది మనం అనే ప్రణాళికలు కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఇస్ యూనిక్ యూనిక్ నీల
మీ ఐరిష్ ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు మీ యొక్క ఫింగర్ ప్రింట్ ఎవరికి లేదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నీకు మాత్రమే సొంతమైంది అంటే దేవుడు ఈ లోకంలో పంపించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్రత్యేకత ఇచ్చాడు ఆ ప్రత్యేకత ఏంటి నువ్వు తెలుసుకోలేకుండా జీవితాలు అయిపోతున్నాయి మనం ఆ ప్రత్యేకతలు తెలుసుకోవట్లే మనం చాలా మంది జీవితాలు నిరాశపూరితంగానే క్లోజ్ అయిపోతాం చాలా మంది జీవితాలు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమి కనబడుతున్నాం జీవితం చాలా తొందరగా టర్న్ అయిపోయిందో జ్యోతి గారు ఇక్కడ కూర్చున్న బేబీ గారు ఆ సిస్టర్ని అడుగుతున్న మంజువాణి గారు ఇంకా నాతో కూడా మనం తిరిగిన రోజులు మనం సరదాగా స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన సంగతులు కాలేజీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కొత్తగా జాబ్లో అయినప్పుడు నువ్వు పిల్లల్ని చిన్నప్పుడు పెంచిన ప్రతి ఒక్కటి మీ మైండ్లో ఫ్రెష్గా లేదా ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ని కలుస్తుంటే మీరు ఆ బేబీ గారిని కలుస్తున్నప్పుడు అదే చిన్న రోజులు గుత్తురాట్లా మీకు గుత్తురాట్లా ఏమి అలా చేసుకుని వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుకుని ఇలా చేసుకుని మాట్లాడుకుంటున్నారా అప్పుడు రోజులు మన దగ్గర ఇంకా అలాగే అనిపిస్తుంటే మనం మటుకు పెద్దోళ్ళం అయిపోయింది రిటైర్ అయిపోయాం చాలా మంది రిటైర్ అయిపోయారు చాలా మంది కదా అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దినములు చాలా తొందరగా వెళ్ళిపోతాయి అందులో అంత చక్కగా పాడుతుందో ఆ సింగర్ ఎవరు మరి తెలియదు వసంత అనుకుంట పాడి కాలమెల్ల పువ్వు గాలి కెగయు పొట్టు అలాగే వెళ్ళిపోతుంది కదా అంటే మనం ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో చాలా మంది ఆ అంటే మనం ఇంకొక ఇంకొక రకంగా మాట్లాడకపోతే మూడు అంతుల్లో రెండు అంతులు ఆగొట్టేస్తా ఉంటుంది కదా మూడు అంతుల్లో రెండు అంతులు అయిపోయింది ఒక అంతు ఉంది కదా ఈ ఒక్కొంతులో కూడా ఇంకా మనం జంజాటాలు ఇంకా మనం బలహీనతలు ఇంకా మనం ఏదో ఇంకా కొంతకాలం ఇంకా కొంతకాలం ఇంకెంత కాలం ఎవరన్నా తీసుకొచ్చాడు నా చేతిలో నువ్వు ఉందరా నువ్వేం చేసుకోవాలని నీ డబ్బు కానీ నీ ఆరోగ్యం కానీ నిన్ను కాపాడలేవు మిస్ యూనివర్సులు కూడా చనిపోయారు కదా మిస్ మిస్టర్ యూనివర్స్ సారీ మిస్టర్ యూనివర్సులు ఎంత బలార్జీలు వెళ్ళిపోయారు ఈ లోకంలో మనం గమనిస్తే దేవుడు చూపించాడు మనందరికి కానీ మనసులు కఠిన పరుచుకుంటున్నారేమో గమనించండి దేవుడు నూతనంగా మీరు ఈ సంవత్సరంలో రావాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆయన గతించిన కాలంలో ఎలా ఉన్నారు కానీ ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే అరే పాత బట్టకి కొత్త మాస్క్ వేసినట్టు కనబడకు కొత్తగా ఉండు అంటున్నాడు దేవుడు ఎలాగా పూర్తిగా కొత్తగా కనబడదని ప్రయత్నించండి దేవుని దగ్గర అంటే నటన కాదు హృదయం లోపల నుండి నీలో ఉన్న బలహీనతలన్నీ కూడా దేవుని దగ్గర పెట్టుకుని కప్పుకొని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు దేవునికి చాలా ఇష్టడు ఆయన దావీదు చేసిన పాపాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాడు కాబట్టి దేవుడు మళ్ళీ తన అద్భుతంగా తన సుమాసనం మీద కూర్చోబెట్టి దేవుని సంవత్సరం కదా మనం కూడా మనకున్న బలహీనతలో దేవునికి మాత్రమే తెలుసు మనకు మాత్రమే తెలుసు కాబట్టి నూతన సంవత్సరంలో ఆ డేట్స్ భూమి మీద ఎవరు ఆధారపడద్దు మీరు డేట్స్ ఏం పెట్టుకోవద్దు దయచేసి ఈ నెల ఆఖరి వరకు లేకపోతే ఈ మూడు నెలల వరకు ఈ ఆరు నెలల వరకు ఈ సంవత్సరం వరకు అని పెట్టుకోకండి మీరు జస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ లెఫ్ట్ ది గాడ్ అండ్ వెయిట్ అండ్ దేవునికి విడిచిపెట్టి మీరు వెయిట్ చేయండి అండి విశ్వాసం నిరీక్షణ నాకు అనుగ్రహించి తండ్రి నేను మీరే అడగండి దేవుడు తండ్రి నేను బలహీన ఉండి నన్ను మార్చండి నన్ను బలపరచండి నీ శక్తితో నింపండి అయా అనారోగ్యం వచ్చిందా ఏం పర్లేదు తండ్రి నువ్వు స్వస్థపరచగలవాడు నువ్వు ధైర్యాన్ని తట్టుకునే శక్తిని నాకు అనుగ్రహించి నేను అడగండి అనారోగ్యం ఉన్నప్పుడు కష్టం వచ్చిన దేవుని దగ్గర మోకరించి అడగండి అయా ఈ కష్టాన్ని తట్టుకునే శక్తిని ఇవ్వండి నీ చిత్తం అయినప్పుడు నీ సమయంలో తీసేసి నాకు నూతన శక్తిని ఇస్తావని నేను నమ్ముతున్నాను వేసుకొని ఒక తీర్మానం చేసుకుందాం దేని విషయంలో కూడా పాతది మన దగ్గర ఉండకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నిందాం డేట్స్ పెట్టుకోవద్దు ఇంకొకటి ఇదేనో ఒక లోక సంబంధం మీ సొంత ఆలోచనలు చేయకుండా పాతది గతించిపోవాలి నూతనంగా మనం మారాలి పాత విషయాలన్నీ కూడా దేవుని దగ్గర ఒక్కసారి మనం ఏం చేద్దాం పాత విషయాలన్నీ దేవుని దగ్గర మొరపెట్టుకుందాం అయా నాకు ఈ బలహీనతలు నా దగ్గర ఉన్నాయి ఇంకను 
మార్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే మూడొంతులు రెండొంతులు ఆగొట్టింది మనం ఒక వంతు మనం ఉందనుకుంటాం అది కూడా మనకు గ్యారంటీ లేని సమయంలో మనం ఉన్నప్పుడు మరి ఇంకా ఎప్పుడు అంటున్నాడు దేవుడు ఇప్పుడు కాతే మరెప్పుడు అంటున్నాడు దేవుడు సాధారణ ఎన్ని నూతన సంవత్సరాలు నీ జీతాలకు వచ్చి గతించిపోయి మరొక నూతన సంవత్సరాలకు వచ్చేస్తుంటాం మనం కదా ఆ నూతన సంవత్సరం ఆ గతించిన సంవత్సరంలో చేసుకున్న తీర్మానాల మీద ఎన్నిసార్లు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటాం ఆ డేట్స్లో ఏమి లేదు అది మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నా మీరు డేట్స్ ఏం పెట్టుకోవద్దు ఆ డేట్స్లో ఏమి 